வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆரோக்கியமான ஒரு சிறுதானிய லட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான திணை அரிசி ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அதே ஒரு கப் அளவு நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வெள்ளம் இல்லைனா கருப்பட்டி கூட இதுக்கு பதிலாக சேர்த்துக்கரலாம் இதுக்கு தேவையான இரண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக உப்பு எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி எடுத்துக்கோங்க முதல்ல வெறும் பேனில் வந்து திணை அரிசியையும் ரெண்டு ஏலக்காவையும் சேர்த்து நல்லா வறுபடுத்து எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்தா போதும் அதை ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கரலாம் மிக்சியில் போட்டு ஒன்றா ரெண்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா அதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாட்டு சக்கரை உப்பையும் சேர்த்து நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பவுடராக அரைச்சாச்சு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு கீ சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சூடு பண்ண தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம உருண்டையாக பிடிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் அளவு தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நாடு சக்கரை கொடுத்ததுனால அது நல்லா இலகி வரும் ஸோ இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கரலாம் ஸோ இந்த உருண்டை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியானது அதே சமயம் சாப்பிட்றக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் சில்வர் டப்பாவில் போட்டு வச்சு பத்து நாள் வரைக்கும் வெளியே வச்சு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக வந்து நம்ம இந்த உருண்டையை கொடுக்கலாம் இதே உருண்டையை நீங்கள் வேறு சிறுதானிய அரிசியிலையும் செய்யலாம் சாமை குதிரைவாளி அப்புறம் கம்பு கேப்பை இதை எதில் வேணாலும் இதே லட்டை நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த லட்டை செஞ்சு பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ